ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ప్రధానంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది కేసుల సంఖ్య కూడా పెరుగుతున్న నేపథ్యం ప్రధానంగా ఈ కరోనా వ్యాప్తి అనేది దగ్గడం ద్వారా తుమ్మితే వచ్చే ఆ నీటి తుంపర్ల ద్వారా ఎదుటి వ్యక్తికి అవతల వ్యక్తికి ఈజీగా ఈ కరోనా సోగుతుంది అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే అటువంటి సందర్భాల్లో ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు పాటించాలి ఖచ్చితంగా మాస్క్ ధరించాలి అని మొదటి నుంచే చెప్తున్నారు అందరూ అయితే తాజాగా గత కొద్ది రోజులుగా వైరల్ అవుతున్న అంశం ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే ఈ లాక్డౌన్ సడలింపులు ప్రజా రవాణా యథావిధిగా కొనసాగడం ప్రజా జీవనం కూడా మళ్ళీ సాధారణ స్థితికి రావడం ఇటువంటి నేపథ్యంలో డిజిటల్ లావాదేవీలే మేలు ఎక్కువగా అని చెప్పి నిపుణులు చెబుతున్నారు మొదటి నుంచి కూడా అంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏమన్నా కొనుగోలు చేయాలన్నా ఏదైనా విక్రయించాలన్నా కరెన్సీ నోట్లు ఇచ్చి ఇవ్వడం కంటే డిజిటల్ లావాదేవీలు బెటర్ అనేది అయితే ఈ కరెన్సీ నోట్ల ద్వారా కరోనా వ్యాప్తి చెందదు అని చెప్పి కూడా గతంలో చాలామంది క్లారిటీ ఇచ్చిన పరిస్థితి అలాగని చెప్పి ఎటువంటి లాలాజలంతో కూడిన కరెన్సీ నోట్లను కొంతమంది కావాలనే పడేస్తున్నారు దాని ద్వారా ఈ వైరస్ బ్యాక్టీరియా సోకే అవకాశం ఉంటుంది అనుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఖచ్చితంగా కరెన్సీ నోట్ల ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగినప్పుడు నేరుగా కరెన్సీ నోట్లు ఇచ్చి ట్రాన్సాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తలు పాటించాలి అని నిపుణులు అయితే చెబుతున్నమాట ఎందుకంటే చిన్న చిన్న దుకాణాల దగ్గర కూరగాయల దుకాణాల దగ్గర చిన్న చిన్న దాటి దగ్గర డిజిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది కుదరదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా కరెన్సీ నోట్ల మార్పిడి అనేది తప్పదు ఆ ప్రక్రియలోనే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ముందుకు వెళ్ళాలి అటువంటప్పుడు వెంటనే శానిటైజర్స్తో చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడం కరెన్సీ నోట్లు తీసుకున్నప్పుడు అవి మన దగ్గర ఉంచుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా అవి అందరినీ టచ్ చేయకుండా తీసుకునేటప్పుడు శానిటైజర్ యూజ్ చేయాలి ఇచ్చేసిన తర్వాత కూడా మనం ఖచ్చితంగా చేతులకు శానిటైజర్ యూజ్ చేయాలి అలాగే డెబిట్ క్రెడిట్ కార్డులు లావాదేవీలు జరిపినప్పుడు కూడా ఏదైనా పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర కానీ లేదంటే ఏటీఎం మిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనం ఈ కార్డును స్వైప్ చేసి తీసినప్పుడు ఆల్రెడీ అక్కడికి చాలామంది వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి శానిటైజర్ వెంట తీసుకెళ్ళాలి ఖచ్చితంగా క్రెడిట్ కార్డు కానీ డెబిట్ కార్డు కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ తిరిగి ఆ కార్డును తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఖచ్చితంగా శానిటైజర్ వాడడం చాలా మంచిది అనేది నిపుణులు చెబుతున్నమాట అలాగే ఏటీఎంల దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ డోర్స్ తీసినప్పుడు ఏటీఎం గ్లాస్ డోర్ తీసినప్పుడు మళ్ళీ వేసినప్పుడు ఆ బటన్స్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకే డోర్స్ తీసినప్పుడు మన చేతి గ్లౌజెస్ వంటివి ఉంటే మంచిది కాకపోతే గ్లౌజెస్ లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా శానిటైజర్ ఒకసారి చేతులకు రాసుకున్న తర్వాత ఆ డోర్ను పుష్ చేయడం బెటర్ అని నిపుణులు చెప్తున్నారు ఒకవేళ గ్లౌజ్ ద్వారా ఆ డోర్ని తీస్తే కనుక గ్లౌజ్ ఉంది కదా మన మనకేం కాదు అనుకోవడం కూడా పొరపాటే ఆ గ్లౌజెస్ని ఇమీడియట్గా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత వేడి నీళ్లలో శుభ్రం చేసుకోవాలి ఇమీడియట్గా లేదు అంటే బట్టల మీద కూడా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గ్లౌజెస్ మీద కూడా బ్యాక్టీరియా కనుక నిలబడితే అది ఇంకా అతి పెద్ద ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది అనేది అలాగే ఈ బటన్స్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు అంటే ఏటీఎం మిషన్లో బటన్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు లేదంటే లిఫ్ట్ బటన్స్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ మన దగ్గర టూత్ పిక్లు వంటివో లేదంటే వేరే ఏదైనా ఉంటే బెటర్ నేరుగా వేలుతో టచ్ చేయకుండా అప్పుడు కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టచ్చు అనేది కొంతమంది నిపుణులు చెబుతున్నమాట అంటే ప్రధానంగా ఈ కరెన్సీ నోట్ల మార్పిడి ద్వారా ఒకవేళ కరోనా రాదు అని చెప్పి కొంతమంది నిపుణులు చెప్పినా సరే ఇప్పుడు ఈ మార్కెట్లో మార్కం విలువ ఎక్కువగా పెరిగిన నేపథ్యంలో కరెన్సీ నోట్ల విషయంలో కూడా జాగ్రత్తగా ఉండాలి లేదంటే ఇబ్బంది పడాల్సి వస్తుందని చెప్పి అదే నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఇప్పుడు తాజాగా దీనికి సంబంధించే శానిటైజర్ యూజ్ చేయడం ప్రధానంగా దానివల్ల ఇటువంటి బ్యాక్టీరియానైనా వైరస్ని అయినా ఇమీడియట్గా కిల్చేసే పవర్ ఆ శక్తి శానిటైజర్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనం శానిటైజ్ చేసుకోవడం చాలా మంచిది డబ్బులు విత్డ్రా చేసినప్పుడు కానీ ఒకవేళ ఏటీఎంలో నోట్లు వచ్చినా సరే మనం అది కొత్త నోట్లు అనుకోవడానికి వీలేం లేదు అటు ఒక్కొక్కసారి పాత నోట్లు కూడా వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఏటీఎంస్లో ఖచ్చితంగా వాటిని లెక్క పెట్టినప్పుడు మళ్ళీ ముందు శానిటైజర్తో లెక్క పెడితే ఒకవేళ దాని మీద ఉన్న బ్యాక్టీరియా ఏదైనా ఉంటే చనిపోద్ది లేదంటే మన చేతికి అంటుకున్న బ్యాక్టీరియా అయినా ఇమీడియట్గా చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది లేదు అంటే కనుక తర్వాత మనం ఇబ్బందులు పడతాం ఎందుకంటే ఆ చేతిని మనం ముక్కు దగ్గర పెట్టుకున్న నోటి దగ్గర పెట్టుకున్న కళ్ళలో పెట్టుకున్న ఈ ద్వారాల గుండా వైరస్ లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి ముక్కులోంచి నోట్లోంచి కళ్ళలోంచి కూడా ఈ వైరస్ లోపలికి వెళ్లే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అది చాలా ప్రమాదకరం కాబట్టి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు వీలైనంతగా ఈ లావాదేవీలు అనేది డిజిటల్ లావాదేవీలు ఎక్కువగా అంటే సాధ్యమైనంత వరకు అవి చేస్తేనే బెటర్ అనేది కూడా నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛ